Kwa vipi kari sana kwenye the transition na fai sana kwa pamoja na wewe wakati huu hapa lakini pia na kushukuru kwa kuchagua kujumuika kwa pamoja na mimi wakati huu hapa tafadhali unapokuwa hapa usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii lakini pia ku like comment pamoja na kushare video zetu leo kwenye the transition nina ugeni mkubwa and tutakuwa tukizungumzia customer care huduma kwa wateja sisi wote kimsingi tunashughulika na huduma kwa wateja sisi wote ni tunahudumia wateja yani kimsingi mahali popote ulipo una huduma ya kutoa unatoaje huduma yako hayo yote na mengine mengi tutaongea leo kwenye the Quincy show kwa hivyo tafadhali endelea kwa pamoja na mimi na kwa kwanza ninapenda kumtambulisha uh, main speaker kwenye kipindi cha leo ambaye ni self Charles hi everyone Hi. How are you? We are fine. Karibuni sana. Asante. Uh, kwanza nimefurahi mmekuja na tuliwalika ili tuzungumze kuhusu masuala yanayohusu biashara na ujasiri wa mali. Na lengo lilikuwa ni kutaka kuzungumza na nyinyi lakini pia kutaka kuzungumza na watu wengine watakuwa naangalia kipindi. Sasa leo nitaka kuzungumza zaidi kuhusu ujasiri wa mali na biashara kwa pamoja na nitaka nijikite zaidi kuzungumza kuhusu namna gani unaweza ukafanya biashara ikawa bora lakini ikadumu au ikaishi kwa muda mrefu. Utafiti kwenye maeneo mengi unaonyesha kwamba biashara nyingi hasa za vijana huwa hazidumu sana, haziishi zaidi ya miaka mitano. Na sababu kubwa inayofanya hivyo ni kukosa kutokuwa na consistency pamoja na persistence kwenye biashara zao. Lakini sababu nyingine ni kutokana na namna ambavyo wanatoa huduma zao. Na sasa sehemu ya huduma zaidi ndio ambayo nitaka ni ongelee sana. Biashara na ujasiriamali kwa sehemu kubwa ina unajihusisha na kutoa bidhaa ama huduma unayo kwa watu, kwa wateja. Sasa changamoto imekuja ni namna ambavyo tunatoa huduma. Swali huwa linakuwa je ni namna gani unavyowahudumia wateja unawahudumia kwa kuzingatia vitu gani kwa sababu moja ya misingi ya kufanya biashara ikuwe ni mfumo unaotumia kwenye kuwahudumia wateja wako na namna unavyohudumia ndio sehemu kubwa ambayo inaweza ikaongeza masoko na ikapongezea wateja kwamba wateja wanaweza wakarudi kununua bidhaa ama huduma unayotoa kwa namna ulivyo wahudumia. Sasa mimi nina namna ambavyo ninaamini kwenye kufanya biashara na ujasiriamali na kwenye namna ambavyo hasa nina wahudumia wateja ama watu wanaohitaji huduma ninazotoa. Na ninajikita zaidi mara zote au wakati wote kwa kuweka kipaumbele changu kuwa ni kutoa huduma bora. Quality Unapotaka kufanya biashara ama unafanya ujasiria mali kipaumbele kinatakiwa kiwe kwenye quality ubora wa huduma unayotoa. Kwa hiyo kama ni mtu ni kijana au ni mfanyabiashara mjasiria mali ama mtu ambaye yuko kwenye profession mara zote inapokuja swala ambalo linafanya uhusike na watu wengine kama ni wateja ama watu unawahudumia unahitaji ujikite zaidi kwenye ubora. Ubora wa bidhaa ndio kitu pekee kinachoweza kuongeza sales. Na kama tunafahamu kwenye biashara kuna mambo makubwa mawili, kuna swala la masoko na mauzo. Kwa hili uweze kukuza mauzo na masoko ya bidhaa na huduma, unatakiwa uweke msisitizo kwenye ubora. Sasa na kwa nini mimi naamini ama na shauri na nashawishi vijana wengine na wafanyabiashara wa jasiria mali wa toe huduma bora? Ni kwa sababu ya utu. Uh, sisi wanadamu tunaishi duniani lakini tunapaswa sana kuishi kwa kuheshimu utu wa watu wengine. Na kama tumesoma hata kwenye vitabu vya dini mara zote tunasisitiziwa kuwa na upendo. Upendo ni zao la utu. Kwa hiyo kila mtu ambaye anakuja kutaka bidhaa ama huduma kwako inatakiwa umhudumie kwa kuweka kipaumbele kingine cha pili utu. Kuheshimu utu wake lakini kwa kuheshimu utu wake kutaka kumpa kitu chenye ubora ambacho kitaonyesha kita unajali na kuheshimu utu alionao. Si kama tunaelewana. Sasa hii ndio imekuwa foundation nzuri ya biashara 
ama ya aina ya ujasiriamali ambao unaufanya mimi kwamba naefanya kwa kuweka msisitizo kwenye ubora wa huduma nayotoa lakini pia kwa kuheshimu utu na utu na uzungumzia ni pamoja na namna na lugha unayotumia unapowasiliana na wateja unatumia lugha gani vitabu vya dini vinasisitiza kupenda pende jirani yako wateja ni, wa, ni majirani je tunahudumia kwa kuwapenda wakati wote tunahudumia kwa sababu tunataka wapate huduma bora lakini ukienda mbali zaidi na viwamini mimi tofauti ni kwamba uh, mimi mkristo kwa hiyo kule kwenye dini yetu wa Kristo tunaambiwa kwamba kila mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu si ndio hivyo na kwa kuwa mwanadamu ana mfano wa Mungu maana yake kila mtu unayemuona kila mtu unayetaka kumhudumia ana mfano wa Mungu sasa swali inakuja kama umekuwa mjasiri ya mali unafanya biashara unatoa huduma au bidhaa ni namna gani unaweza kumhudumia Mungu mwenyewe kama unaamini Mungu akija akitaka huduma yako kwa namna yote itakuwa ni kwa ubora wa hali ya juu si ndio hivyo na kama ni kwa ubora wa hali ya juu maana yake ni kwamba kila mtu unayemuona kama ana mfano wa Mungu pia unapaswa kumhudumia kwa ubora wa hali ya juu kwa heshima kwa kuheshimu utu lakini kwa kusisitiza kutoa kitu ambacho ni bora kwa sababu unahudumia si tu mtu unayemuona lakini unaona na hudumia image ya Mungu. Sasa huo ndio msingi mkubwa wa mimi ninavyoamini kwenye biashara. Na nimekuwa nikijaribu kushauri sana wajasiria mali vijana na wafanyabiashara wengine kujaribu kujikita zaidi kwenye eneo hilo. Kitu chochote kinacho kitu cha muhimu kinachoweza kufanya uh, biashara idumu kwa muda mrefu ni namna ya huduma na kuheshimu watu. Utakapohudumia vizuri kwa huduma bora lakini utapoheshimu utu wao pia kitakufanya biashara yako idumu kwa muda mrefu kwa sababu huduma unayotoa na uheshima unayotoa kwa wateja itakufanya wewe upate masoko ya uhakika lakini uongeze mauzo. Kwa hiyo wale unaowahudumia watakuwa ni mabalozi wa bidhaa na huduma unazotoa. Kwa hiyo nilipenda niweke huo msingi mzuri siweze kusikia na nyinyi uzoefu wenu lakini muweze kuniuliza maswali ili niweze kuyajibu tuweze kusaidia tusaidiane nyinyi tuliopo kwenye program hii lakini pia na watu ambao wanatazama na kusikiliza kwamba kwa namna gani wanaweza wakafanya kitu ambacho kitakuwa bora kwenye biashara ama biashara mali wanaofanya kwa ni tafurahi kuwasikia pia na shukrani bwana kwa sana uh, nilipokea mwaliko huu mzuri kwa furaha na pia imenizisha kupata exposure ya mada hii ambayo tunakwenda kuendelea kuiongelea. Kwa utangulizi labda nianze kujitambulisha, naitwa Upendo Isaya Kapama, ni wakili wa kujitegemea. Na kuendana na mada ambayo iko mezani hapa, naweza kutoa experience yangu katika namna tunavyohudumia wateja wetu. Uh, kuna mambo ambayo tunazingatia katika kuhudumia wateja wetu kwanza kwa profession yetu sisi kama mawakili wateja huwa tunapata kwa njia mbalimbali mfano kama reference labda nimekuhudumia wewe unaweza ukamwambia mtu mwingine ili na yeye aje kwangu yeze kumhudumia sasa hiyo inatokana na nini kutokana na bora wa huduma ambayo unampatia mteja wako wa kwanza ambaye anaweza kakurifa kwa mteja mwingine kwa hiyo tunapopokea wateja kwanza tunazingatia lugha nzuri na kujali swala la muda kwamba mara nyingi vitu tunavyovifanya vinakuwa ndani ya muda fulani kama ni kwenda mahakamani kunakuwa na limitation ya muda wa kufile documents kama ni kwenda kwenye kusikilizana labda kwenye hearing kunakuwa na arrangement ya dates au schedule na kwa inaeleweka kwa hiyo katika mambo yote tunakuwa tumekubaliana na mteja wetu tunakuwa tunazingatia swala la muda na namna tunavyomhudumia kwa karibu zaidi. Lakini kutokana na hali tuna saa tunapata changamoto. Unakuta wateja ni waongo. Unaweza ukawa umemwelekeza kitu afanye labda kulingana na ambapo wewe unatumia uzoefu wako kwenye profession lakini yeye anaenda kufanya tofauti alafu pengine mnaweza mkaja mka enda yani mkaingia kwenye crashes yani kama 
migongano fulani katika jinsi ambavyo mna deal. Kwa hiyo kuna saa unakuta tuna withdraw instruction yani tunaachana na mteja au mteja anaweza yeye akaomba kuondoa instruction kwetu. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa sisi ni watu wa kuhudumia jamii na tunazingatia tanzu zote ambazo zinatakiwa kuzingatiwa katika kuhudumia watu na ndivyo ambavyo tunafanya japokuwa ni huduma lakini kwa upande mwingine inaweza kawa ni biashara kwa hiyo tunapata sometimes maslahi mazuri sometimes inaweza kawa ina changamoto kutokana na hali ya baya kiuchumi ya wateja wetu lakini tunazingatia kulingana na jinsi tulivyofundishwa maadili na hata uzoefu tu wa kawaida wa hudumia vizuri bila kuangalia jinsia umri au kuangalia jinsi mtu alikotoka labda background labda ana uwezo mzuri ama hana uwezo mzuri kwa sababu kuna saa inabidi uloe standard zako za malipo ili uweze kumhudumia mtu mwenye shida kwa hiyo kuna saa tunafanya hata bure kumsaidia mtu lakini kuna wale ambao unaangalia kwa ruzi zinavyotuongoza mpa charges kulingana na sheria ambavyo tunatuongoza kwa hiyo kwenye swala la huduma kwa jamii ni mara nyingi ni sisi ni watu wa kukutana na watu bila kuwepo kwa migogoro kwenye jamii ama kuwepo kwa matatizo au uhitaji sisi hatuwezi kuwepo tunafanya kazi kwa hiyo tunazingatia sana kwenye huduma kwa huduma kwa viwango vizuri na kuzingatia maadili asante baada ya kumsikia upendo tumsikie naye Timtim ambaye yeye ni anaitwa Isaya actually lakini anafahamika kama Tim Tim. Yeye ni presenter, he's also a public speaker, he's a business consultant. Tuna to mskin a pia um, um. Okay, asante sana kwa hii nafasi ambayo nimeweza kuipata kuweza kushare machache kuhusiana na mada ambayo iko meza ni kwetu na kuweza kukutana na vijana tofauti ambao uh, mtazamo chanya juu ya masuala ya ujasiriamali na biashara. Uh, kwa majina anaitwa Tim Tim Isa, ni mfanyabiashara kwa muda mrefu sana kutoka niko chuoni mpaka sasa hivi. So nikaenda moja kwa moja kwenye mada yetu ya leo kuhusiana na namna nzuri ya kumhudumia mteja ama vitu vingine. Mimi ninachoamini kwenye biashara ama kuna ujasiriamali wowote, uh, mteja ni mfalme. Sasa watu wengi huwa tunakisahau kitu kwamba mteja ni mfalme. Unaweza kuta eza ni kijana ameanzisha biashara akajifanya yeye ni mfalme, mteja akawa follower. <laughs> Sasa ndio maana unakuta biashara za watu wengi sana uh, customer service inakuwa iko mbovu uh, kwa sababu watu huwezi kumtambua kwamba mteja yupo kwa ajili ya kitu gani. Uh, kwa uzoefu wangu mimi katika shughuli zangu nyingi ninazozifanya uh, mteja yote yule anokuja ninamfanya kama yeye ni namba moja. Uh, katika chochote kile hata kama mimi ndo nampa kitu kikubwa kwake maana yake pasipo kuwepo yeye sitoweza ku uh, kuweza kumhudumia kama vile navyo navyo navyohitajika. Sasa ukishatambua kwamba kama mteja wako ni namba moja, mteja wako ni mfalme, hata kuna ile huduma yako unayotoa, utaitoa kwa ni kiwango ambacho uh, yule mteja wako amekuja. Uh, na hii inaweza kukusaidia kuweza kukuza aidha biashara yako ama kukuza ujasiriamali wako unaofanya na watu wakapenda sana kuweza kuja. Uh, kwa mfano nilikuwa tunafuatilia moja tu ya mtanzania mwenzetu ambaye anafanya vizuri sasa kuna ujasiriamali kuna upande wa technology. Ukiangalia asilimia kubwa muda wake mwingi uh, akili yake nyingi ameiwekeza kwa kwa kuwahudumia wale wateja wake ke ana, anafanya teknolojia ya kurusha pesa kwenye stake utaja kampuni kutokana na kipindi chetu lakini ukiangalia ukimfuatilia vizuri ana jina kubwa ana pesa nyingi lakini amededicate mta wake kwa kwa wale watu wanaohudumia kwa kitu namba moja ambacho tunaweza kusaidia biashara yako na vizuri na uwezo kuhudumia vizuri ni kutambua mteja wako ni nani kwako lakini kitu cha pili uh, kwa watu tunasema uaminifu E, uaminifu kwa yule mtu unayemhudumia changamoto kubwa ya wafanyabiashara wengi au katika sekta ya biashara sasa hivi ni watu kutokuwa waaminifu unaweza kukuta mteja amekuja uh, kwa kuwa amemuona huyu mteja amekuja labda katika njia ya high class na anataka kumhudumia katika njia ya high class sitokuwa pamoja unaweza kukuta labda huduma yake ilikuwa ina cost 20% akaipandisha asilimia sabini kutokana na jinsi alivyokuja yule mteja na hichi kimekuwa ni changamoto kubwa sana ambao wateja wengi wanaamua kumove kwenda kwenye biashara zingine 
kutokana na vile anambavyo wanavochukulia. Kwa kama uduma wako unaoitoa ni asilimia 20 toa kwa ile asilimia 20. Kama unaoitoa ni asilimia 70 basi toa kwa asilimia 70. So kwamba hamna um, um, watu wengine wataweza kukuja kununua huduma yako unaoifanya kwa kile kiwango ambacho umeweza kukiweka. Lakini jambo kuu la tatu uh, ni kwenye upande wa, wa masoko. Um, tunachokosea ama watu wengi wanapokosea unajua huduma kwa mteja na huduma ya masoko kwa mteja ni vitu vile ambavyo vinaendana japokuwa vina upana ambao mkubwa sana. Kwa watu wengi unakuta anahudumia wateja vingine na ana kwenye masoko anazungumza kitu kingine. Sasa mwisho wa siku unakuta hata mteja akija kwenye ile huduma yako anatai tena kuweza kujua ni kitu gani ambacho unakifanya pale. Kwa hivi vitu vitatu ukivipangilia vizuri kwenye huduma unayotoa, uh, wateja wako unaowahudumia wataweza kuwa wanakupa support kila inapoitwa leo. Lakini sasa changamoto kubwa ambayo tuko nayo ndio maana kuna biashara nyingi za vijana, ya ujasiriamali wengi wa vijana ufiki kwenye zile ngazi ambazo tunategemea mtu ameanzisha leo biashara kesho imeondoka. Ameanzisha leo kampuni kadogo kesho akapo kwa sababu unakuta hawana misingi ambao wanaweza wakaifata. Wazetu wazungu ukiangalia kuanzia anapokuwa anaanzisha, uh, nilikuwa nasoma quotation moja nasema inabidi uwe underdog. Eh, lazima unapokuwa unaanzisha biashara hapa unahudumia watu lazima lazima uwe humble. Sitoko pamoja. Sasa katika jamii zetu nyingi za Tanzania mta akubali kuwa underdog akianzisha tu kampuni yake atajiita mkurugenzi CEO ataanza kuvaa suti na mwisho wa siku kwenye business utaondoka. Kwa lazima ukubali kuweza kuwa humble kipindi unahudumia ile uh, unahudumia wateja wako. Na mwisho wa siku utatengeneza customer base ambayo ni kubwa sana watu watakuamini na mwisho wa siku biashara yako itaweza kuwa na matokeo chanya unaweza kuyaona. Kwa hiyo nadhani kadi tunavozidi kuendelea kushare tutaweza kushare mambo mengine lakini kwa kwa nafasi yangu nadhani haya mambo makuu matatu lazima mtambue uh, mtu naye muhudumia kwamba ni, ni mfalme namba mbili uh, lazima uwe mwaminifu kwenye kitu ambacho unakihudumia na namba tatu lazima uweze kujua soko halisi ambalo unahudumia ili wateja wako waweze kuelewa kile kitu unachokifanya all right so huyo alikuwa team team and now tumsikie Joanita nimefurahi kukutana na yeye katika siku ya leo kwa jina anaitwa Joanita Hashim Suya mimi ni mtumishi wa serikali lakini pia ni mfanyabiashara nadil na kilimo na kusupply viatu kwa ujumla kwa jumla tedia wangu mimi hapa ni kama wafalme kwa sababu gani mimi na tunaplekea bidhaa zangu popote walipo kama ni mtu akiona bidhaa yangu ni announce kwenye mitandao anani follow then anaambia sehemu walipo na mpelekea sehemu yote alipo lakini sio kwa gharama zangu ni kwa gharama zake mwenyewe na kwenye kilimo nasubiri kwanza soko lipande kisha panda ndo naanza kusupply mazao yangu na mimi sirini mazao haya ambayo kama nyanya matikiti hapana nalima mchele kama sasa hivi amadhi mchele kwenye stock yangu kwa hiyo nasubiri kwanza soko lipanda alafu ndio mchele wangu mimi huwa na usupply kwenye shule kwenye shule na freestyle sasa vituo huwa na supply na sifaniki si sana lakini ni baadhi tuna supply apart from utumishi wa serikali that's all and now kwa kumalizia kwenye introduction part tumsikia Kelvin also known as Kevo Kevo tracks asanteni kwa kuniandika hapa mimi naitwa Kelvin Henry uh, ni mjasiri wa mali uh, nafanya music promotion na distribution uh, mimi naamini um, treat mteja jinsi mimi ninavyotaka kwa treated so whenever i do or i provide my services najaribu ku treat mteja jinsi mimi ninavyotaka kwa treated nikienda kwenye duka au kwenye biashara yote kwa hiyo namthamini sana mteja kama ninavyojithamini mimi mwenyewe so hiyo ndo basically hiyo ndo my first priority na vigile ndo tunafuata lakini mteja kwanza kama ninataka kuwa treated na mimi namtreat yeye that's all so umekwisha kuwasikia wageni wetu ambao tunao leo kwenye the kwenji show wakiongelea huduma kwa wateja customer um, customer care lakini pia wameongelea uzoefu wao kutokana na maeneo mbalimbali ambapo wao wapo na wanafanyia kazi bila shaka wamejifunza kitu lakini sasa tuwasikie tena nini kifanyike 
wanatuambia biashara nyingi uh, zina fail biashara nyingi hazitoboi miaka mitano nini kina, tunakosea wapi na sasa wanatueleza nini kifanyike tumsikie tena Sir Charles kwanza na kwa mawazo na mlivyosaidia kutupa uelewa mpana juu ya namna ambavyo na kudumia watu wengine lakini mnavyofanya biashara zenu pia na kama ambavyo nilisema mwanzo tumezitaja changamoto lakini kuna vitu ambavyo katika kumalizia ambavyo vinatakiwa kufanya na mimi kwa maoni yangu ni kwamba uh, moja ya maeneo ambayo vijana na wafanyabiashara wajasiriamali wote wanataka kuyafanya kwanza ni kuhakikisha kwamba katika kila shughuli wanayofanya kipaumbele kiwe ni kutoa huduma na sio kupata profit ukiweka kipaumbele kikiwa ni kutoa huduma yenye ubora ina maana profit itakuja tu kama kipaumbele cha pili lakini kwa kutoa huduma bora uta attract clients kama nilivyosema mwanzo kwa hiyo ndio kitu cha kwanza cha kufanya kitu cha pili biashara nyingi zina fail pia kwa sababu ya strategy kwa hiyo ili uweze kufanikiwa kwenye biashara pia lazima from the beginning kama mjasiriamali lazima uwe na plan na uwe na strategy kujua kwamba namna gani unaenda kutekeleza plan yako ya biashara. Lakini kitu cha tatu ambacho na kisistiza ni kwamba kila mfanyabiashara, kila mjasiriamali anayo haja ya kujifunza juu ya utu. Utu ni nini? Wanadamu wanahitaji kutritiwaje kama ambavyo alisema Mr. Tim Tim mwanzo kwamba lazima ujue aina ya wateja. Hasa wateja ni watu sasa lazima ujue utu ili uweze kuwahudumia kwa kujali na kuheshimu utu wao. Na yako mambo mengine mengi lakini kujifunza kuendelea kujifunza kuhusu biashara ni jambo la muhimu sana lakini kwenye kila unachokifanya kwenye biashara yako kuongeza ubunifu. Kwa sababu ukiacha mambo yote haya kitu kitachofanya wewe tofauti na watu wengine ukiachana na huduma bora na vitu vingine ni aina ya innovation ama creativity uliyoweka kwenye bidhaa ama huduma unazo unazotoa hizi ndio zinaweza zikatengeneza long term ama sustainability ya muda mrefu ya wewe ku exist kwenye business na kujasiriamali huyo alikuwa Seth Charles na sasa tumsikie advocate upendo kitu ambacho ni cha muhimu sisi kama vijana ambacho tunaweza kuhakikisha kwamba hatukwami kwenye biashara ni kama ambapo mzungumzaji mwingine alivyotoka kueleza lakini naweza nikaongezea kwamba sisi kama vijana tunatakiwa tuwe na ile fikra ya ujasiria mali kwa sababu unajua wengi unaweza ukasema labda ukisema uwe na fikra ya ujasiria mali anafikiri kwamba labda mpaka uende ukasomee labda biashara au mambo ya uchumi na vitu kama hivyo lakini naweza ukawa haujasomea sana ila ukawa una namna ambayo ni tofauti na wengine wanavyofanya kwa mfano unaweza ukatumia labda social media kwenye biashara yako kujitangaza au ukawa unatoa a bonus pack kwenye kitu ambacho unakifanya kwa hiyo inaweza ikasababisha mtu akawa na anavutiwa zaidi katika kile kitu ambacho unakifanya kwa mfano hata ukienda labda ofisi zingine labda wanaofanya biashara wakubwa unaweza ukafika ukapewa kinywaji kwa mtu akifika baya anajua ah pale kuna treatment ambayo ni tofauti na sehemu zingine na pia tuspende kuiga kitu kingine ambacho mtu anakifanya yani inabidi wewe mwenyewe ukae ufikirie unapenda nini kwa mfano wewe unaweza ukawa na marafiki wanafanya biashara baba ya nguo au viatu sasa sio lazima kwenye kundi wote mwe mnauza nguo ama viatu unaweza ukaja na kitu kingine kwa hiyo tunakuwa tuna tofautiana katika namna ambavyo tunafanya biashara zetu lakini pia tunatofautiana kwa namna ambazo unazitumia ni hayo tu na sasa tumsikie presenter business consultant team team okay mimi na, nadhani kitu ambacho uh, kinaweza kufanyika hizi changamoto zingine zote tu, tuweze kuzikwepa uh, ni lazima uh, kijana yote kwanza uweze kujitambua kwa nini unatoa hiyo huduma ambayo unaifahamu. Unajua changamoto kubwa ambayo inawapata watu wengi ni kuta utambua 
ama kutoka kujitambua kwa nini wana wanatoa hiyo huduma ambao wanaitoa kwa wateja wao ambao wana. Kwa hiyo ukishakijitambua automatic hata shughuli zako unazokuwa unazifanya, huduma zako utazokuwa unazifanya, utazifanya katika hali ya, ya juu sana na kwa sababu unaamini kwenye kile ambacho unakifanya. Lakini kitu cha pili e, ni lazima tutambue kwamba tupo kwenye kwenye huduma aidha una unauza bidhaa aidha unatoa tu huduma nyingine kwa hiyo kama uko kwenye huduma maana yake uko kwa lengo la kuwa ku, kuwahudumia watu wengine kwa hiyo kishatambua kwamba mimi nipo kwa ajili ya kuwahudumia watu wengine naweza kasaidia mm, kuweza kue, kuendesha biashara yako na ikaweza kuwa kubwa zaidi na wewe kupata yale matokeo ambayo una unahitaji kuweza kuyapata lakini kitu cha mwisho kabisa naamini kila mtu ambaye anaanzisha biashara anaanzisha kwa lengo maalum kwa lazima tutambue lengo la iko kitu ambacho unachokifanya ni nini. Ukishatambua hiyo lengo uwezi kufanya tu ili mradi umefanya. Eh, kwa, kwa sababu mimi siamini kama mtu ameanzisha biashara yako afu unaifanya tu kwa njia ya kimasiala masiala it means na itakulipa kimasiala masiala. Kwa lazima utambue una lengo gani? Lazima mwenyewe ujitambue kwa nini uko mahali hapo na wahudumia watu wengine na automatic biashara yako itaboom kwa muda mfupi na utaweza kujulikana kwa watu wengi sana. Na sasa tumsikie John nini kifanyike John anasema nini kifanyike nini ushauri wake Tunachotakiwa kufanya ujasiriamali kama ujasiriamali ili kuepukeza changamoto tunatakiwa kutokurizika Ujasiriamali walio wengi wanarizika na kile wanachokipata Wakishapata kitu fulani wao huwa wana wanaenda wana chini kwa hiyo hapo natakiwa wasirizike na kile wanachokipata Kwa natakiwa ongeze speed Yeah Natumalizie na Kevin Henry. Bacho wajasiriamali wanatakiwa wakifanye ni kitu kwanza ni organization. Uh, they should ndikiwa wa keep track ya vitu wanavyofanya especially kwenye calendar zao, clients zao na kutana muda gani, saa ngapi, vitu kama hivyo. Uh, alafu pia inabidi wa focus on the long term yani kwa yani waangalie wasiangalie biashara kama kwa sasa hivi walipo wa focus wa focus kwenye the why kwa nini wameanzisha hiyo biashara wa focus miaka miwili mbele nataka niwe nime save kitu gani kwenye jamii so that's all na hivi ndivyo kwenye chatu kilivyokuwa sikia leo asante sana kwa kutizama nikukumbusha tena kusubscribe kwa channel yetu pia hapa lakini pia comment share pamoja na like video zetu mpaka wakati mwingine bye bye